అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు నేను మీ శ్రేయోభిలాషి బ్రదర్ సిరాజు రహమాన్ సోదర మహాశివులారా మే పదకొండు సోమవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు టీవీ నైన్లో థర్టీ మినిట్స్ అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో మరోసారి మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి మౌలానా సాద్ గారే కారణం నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ కారణం అంటూ మరోసారి వివాదాస్పదమైనటువంటి ప్రచారం టీవీ నైన్ చేయడం జరిగింది మిత్రులారా మీరు చూసే ఉంటారు టీవీ నైన్ లో ఒక క్యాప్షన్ కనిపిస్తుంది అదేమిటంటే కట్నం అడిగేవాడు గాడిదాని మరి అలాంటప్పుడు సోదరులారా రెండు మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారిని వీరిని ఏమనాలి గాడిద అనాలా లేదు జంతువులు ఎప్పుడు కూడా తోటి జంతువుల మధ్య విద్వేషాలను రేకెత్తే విధంగా ప్రవర్తించవు మరి మిత్రులారా మే పదకొండు సోమవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు థర్టీ మినిట్స్ అనేటటువంటి టీవీ నైన్ కార్యక్రమం ఏదైతే జరిగిందో అందులో మరొకసారి భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి తబ్లీగ్ జమాత్ మరకసే కారణం అంటూ మౌలానా సాద్ గారే భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి కారణం అంటూ విష విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా టీవీ నైన్ లో ప్రసారం చేయడం మనం చూసాం దేశంలో కరోనా కేసులు పెరగడానికి కారణమైన తబ్లీగీ చీఫ్ మౌలానా సాద్ ఎక్కడ ఇది మిలియన్ డాలర్ల క్వశ్చన్ మరి ఈ విషయాన్ని ఎవరో ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మరో సందర్భంలో వీరు ఏదైతే ఎపిసోడ్ ని ప్రసారం చేయడం జరిగిందో ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది వీరు ఏ విధంగా విష బీజాలు నాటేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఈ విషయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే నైన్త్ ఏప్రిల్ ఉదయం పది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలకు టీవీ నైన్ లో వచ్చినటువంటి ఏపిసోడ్ ని కాస్త మీరు పరిశీలించినట్లయితే అందులో వీరు చేసినటువంటి ప్రచారం ఏంటంటే నేడు భారతదేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు కారణమైనటువంటి మోలానా సాదు గారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు పోలీసులు కీలక విషయాలను సేకరిస్తున్నారు అని వీరు ఒక ఎపిసోడ్ నడిపించడం జరిగింది అది ఎప్పుడండి ఏప్రిల్ నైన్త్ పది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఈ ఎపిసోడ్ ని టీవీ నైన్ వారు ప్రచారం చేయడం జరిగింది అందులో వారు ఏం చేశారంటే భారతదేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు కారణమైనటువంటి మోలానా సాద్ గారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు పోలీసులు కీలక సమాచారాన్ని రాబ అని ఒక ఎపిసోడ్ ని వీరు చెప్పడం జరిగింది పోలీస్ కస్టడీకి తబ్లిగీ జమాత్ అధినేత కీలక సమాచారంపై విచారణ దేశంలో కరోనా కేసులు పెరగడానికి కారణమైన తబ్లిగీ చీఫ్ మౌలానా సాద్ ఎక్కడ ఇది మిలియన్ డాలర్ల క్వశ్చన్ అప్పుడేమో వీరు చెప్పారు మోలానా సాద్ గారు ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయిపోయారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు కీలక సమాచారాన్ని పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు అని చెప్పారు ఇప్పుడేమో మళ్ళీ ఈ విష బీజాలు నాటుతూ అబద్ధ ప్రచారం చేస్తూ ఇప్పుడు అంటున్నారు భారతదేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు కారణమైనటువంటి మోలాన సాద్ గారు ఎక్కడున్నారు ఇంతవరకు ఆయన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని ఇప్పుడు అంటున్నారు అంటే ఏప్రిల్ నైన్త్ రోజు ఏదైతే వీరు ప్రసారం చేశారో అందులో మోలాన సాద్ గారు అరెస్ట్ అయ్యారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారని చెప్పారు ఇప్పుడు మే పదకొండు సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు థర్టీ మినిట్స్ అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో వీరు చెప్పే విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు కారణమైనటువంటి మోలాన సాద్ గారు ఎక్కడున్నారు ఆయన ఇంతవరకు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు అనేటటువంటి విషయం చెప్తున్నారు మీరు అప్పుడు ప్రసారం చేసినటువంటి విషయం వాస్తవమా లేక ఇప్పుడు ప్రసారం చేసినటువంటి విషయం వాస్తవం అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే రెండు కూడా అభూత కల్పనలే రెండిటిలో ఏ మాత్రం కూడా వాస్తవాలు లేవు ఇది కేవలం తబ్లీగ్ జమాత్ మర్కస్ ని ఒక ముస్లిం సముదాయాన్ని టార్గెట్ గా చేసుకుని కించ పరచాలని వారిపై అభాండాలను సృష్టించాలని మీరు పదే పదే టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారన్న విషయం చాలా బహిర్గతమైపోతుంది ఏదో విధంగా విష బీజాలు నాటేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప మీరు ముందు ఏదైతే ఎపిసోడ్ ని టెలికాస్ట్ చేశారో అందులో కూడా వాస్తవం లేదు ఇప్పుడు కూడా వాస్తవం లేదు మరో విషయం ఏంటంటే చాలా విచిత్రకరమైనటువంటి విషయం ఒకటి ఇక్కడ మీరు గమనించాలి అదేంటంటే టీవీ నైన్ వారు ఏదైతే ప్రసారం చేశారో అందులో తబ్లీగ్ జమాత్ చీఫ్ అయినటువంటి మోలానా సాద్ గారు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు పోలీసులు ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారని ఏదైతే వీడియోని వీరు ప్లే చేశారో అందులో వీరు చేసినటువంటి ఒక పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ వీడియో విజువల్స్ వస్తున్నాయో అందులో డిస్ప్లేలో వీరు మోలానా సాద్ గారి ఫోటో కాకుండా మోలానా ఖలీలు రహ్మాన్ సజ్జాద్ నోమాన్ గారి ఫోటోను చూపించారు పోలీస్ కస్టడీకి తబ్లిగీ జమాత్ అధినేత కీలక సమాచారంపై విచారణ 
अंत मौलाना साध गारी मुखम एला उ मौलाना साध गार इतवर चूड़न अभाग्यु वीर काबटे मौलाना साध गारी बदल एपड़े मौलाना खलीलूर रेहमा गार फोटो चूपी आये मौलाना साध गार पोली कस्टडी उलूवी ान नयन एप्रि उदय पद गंटल मुफ एन निमशाल प्रसार जो अब मन आंध्र प्रदेश मुस्लिम हकल पोराट समित अद्यक्ष फारूख शुब्ली गार विषयानी चूसी मुक्न वेलेको वस्लम ओक उलमाल संप्रदी आये विषयानी सदर आ व्यक्त को चेरवे जी अब मौलाना खलीलूर रेहमा सज्जाद गारे मौलाना साध गारी फोटो को बदल ना फोटो एला चूपार ना परू प्रतिष्ठल ने भंगपरचार टीवी नईन याजमा पै मौलाना खलीलूर रेहमा गार परु नष्ट दावा अंत डिफमेषन के वे जी क्रिमल के वारी पै वे जी कहीं आये मुखम एला उधन एला प्रचार चुनारो यह विषयानी अर्थम चुस् प्रयत्न चयी ई विधा कोई टीवी ान वो कोई सोशल मीडिया प्लाटा द्वारा यदि तेजी तेने सामचारा प्रजल्लो चेरवे प्रयत्न चुनाव दादी द्वारा मत सामरस्य दब तिंती इदे विषयानी बहुश चूसे उठा अदे तबली जमा चीफ अगर मौलाना साध गार साजिक दूरा पाटनी चुप्त आडियो वैरल विषय मेरे मेरे एपड़े आडियो वैरल अनेक वाट ग्रूप सोशल मीडिया प्लाटा पै ए चूसा इदे आडियो मन को विदे तबली जमा चीफ मौलाना साधु गारजिक दूरा पाटन सोशल डिस्टन मौलाना गारे मतम्या मत गुरुअ अनेक रखा दिन प्रचार चवर की इपड़ी विषय ढी क्रैम ब्रांच पोलो वारे आडियो पै विचारण जरपी आडियो वास्तव का मौलाना साध गारी का निर्धारण से जी मरी एन टीवी चानेल्स अच्छे मौलाना साध गार भौतिक दूरा पाटनी आये आधा अटुनार मरी आये एक् मत गुर विधायक प्रचार जो एंद वरकू एनो वाट ग्रूप फेसबुक् अदे विधा सोशल मध्यम अभी वैरल चाल मंदिर आलोचन कल अदे इदे जमात एक्ड़ व्यक्त भौतिक दूरा पाटनी मत गुर चपड़े अनेक विधा अभी वैरल मत सामरस्या दबती जी मरी इन दाने भर्ती चेस्ट आ मत सामरस्य दबती है मत सामरसा मल्ल एवर का वास्तव में आडियो एवर एवर कुट्र पुतारा विषयानी मन तेवाली मित्रा वीडियो वैरल दीन द्वारा मत सामरसा की भंगं कल विषयानी मन दूर का उड़े प्रयत्न चेयर मित्रा मोव भारत देश में करोना केस मौलाना साध गारे कारण प्रकटाई व्यापारी भारत देश में करोना ढी मर्कस तो लिंक के चपार अदे विधा भारत देश में सी पाइंट फाइव पर्सेंट करोना पाजिट के एवं उन्यो अवीड विदेश भारत देशा की वचन वार द्वारा व्यापति चंदाई मिनीस्ट्री आफ् हेल्थ अफेर्स चाल स्पष्ट जी अदे विधा मन भारत देश में ढी मर्कस द्वारा ईद राष्ट्र प्रभावित मिगता राष्ट्रा करोना ये व्यापो अदंत विदेश भारत देश व्यापति चीज स्पष्ट मिनीस्ट्री आफ् हेल्थ अफेर चाल स्पष्ट प्रकट जी गुजरात राष्ट्र मोतम करोना पाजिट के मरणाल पदमू अंत मर्कस कार्यक्रम द्वारा प्रभावित मैं ईद राष्ट्र मोतम पाजिट के संख्य नात के गुजरात नमोदाई अहमदाबाद करोना पाजिट के 
ఆరు వేల ఎనభై ఆరు మరణాలు నాలుగు వందలు అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రం మొత్తం మరణాల్లో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఇక్కడే సంభవించాయి ఢిల్లీ మర్కజ్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభావితమైన ఐదు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా సంభవించిన మరణాలు రెండు వందల ఎనభై ఒకటి ఒక్క గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సంభవించిన మరణాలు ఐదు వందల పదమూడు అంటే మర్కజ్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభావితమైన ఐదు రాష్ట్రాల్లో సంభవించిన మొత్తం మరణాల సంఖ్యలో యాభై ఐదు శాతం మరణాలు ఒక్క గుజరాత్ లోనే నమోదయ్యాయి సోదర మహాశయులారా ఢిల్లీ మర్కజ్ కు వెళ్ళొచ్చిన వారికి కరోనా టెస్టులు చేసినప్పుడు తొంభై శాతం వారికి రిపోర్ట్ నెగిటివ్ అని రావడం జరిగింది పట్టుమని పది మంది కూడా దానికి గురైపై చనిపోలేదు మరి అలాంటప్పుడు ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాము వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ థర్టీ జనవరి రోజు మన భారతదేశాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఇది ఒక పాండమిక్ మహమ్మారిగా మారనుంది అని చెప్పిన తర్వాత కూడా పట్టించుకోనిది ఎవరు అదేవిధంగా ఇతర దేశాల్లో కరోనా కరాల నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు వారికి వీజాలు ఇచ్చినటువంటి వారు ఎవరు ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూహెచ్ఓ మన భారతదేశాన్ని హెచ్చరించిందో అప్పుడే మన భారతదేశాన్ని లాక్డౌన్ చేసి విదేశీయులను మన భారతదేశానికి రాకుండా ఆపినట్లయితే ఈరోజు మన భారతదేశం ఇలాంటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇవన్నీ వైఫల్యాలను పక్కన పెట్టేసి ఈరోజు భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి కారణం ఢిల్లీ మర్కజ్ జమాత్ అని ఈ విధంగా విష ప్రచారాలు చేస్తూ ఈరోజు మతాల మధ్య వైషమ్యాలను సృష్టించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మిత్రులారా సత్యమేంటో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు మన భారతదేశంలో అనేక జాతీయ స్థాయి నివేదికలు మనం ముందుకు వచ్చేసాయి మన భారతదేశంలో కరోనా ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందిందని అవన్నీ విషయాలని పక్కన పెట్టేసి ఒక జమాత్ని ఒక జమాతి యొక్క పెద్దని కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ని టార్గెట్ చేసుకుని ఈ విధంగా అభాండాలను సృష్టించినట్లయితే ఇది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మత సామరస్యానికి విఘాతం కలుగుతుంది విషయం చాలా స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మన భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి అసలు కారణం ఎవరు ఎవరి వైఫల్యం వల్ల ఈరోజు మన భారతదేశం ఇలాంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటుందో చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు మిత్రులారా మీడియా చేసేటటువంటి దుష్ప్రచారం ఒక మతాన్ని ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ గా చేసుకుని ఎవరైతే ఈరోజు సోషల్ మీడియా ద్వారా అనేక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వీడియోస్ ని కల్పించి ఈరోజు మనం చూసాం అనేక రకాలుగా భారతదేశంలో ముస్లింలు కరోనా వ్యాప్తి చేస్తున్నారని అదేవిధంగా ఢిల్లీ మర్కస్ ఏ కారణమని భారతదేశంలో కరోనా పెరగడానికి ఈ విధంగా అనేక విష ప్రచారాలు మనం చూసాం మరోసారి తన నిజ స్వరూపాన్ని విషం కక్కుతూ బుసలు కొడుతూ టీవీ నైన్ మే పదకొండు సోమవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు థర్టీ మినిట్స్ అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో మోలానా సాద్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎందుకు అరెస్ట్ అవ్వలేదు అనేటటువంటి విషయం ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు మోలానా సాద్ గారిని అరెస్ట్ చేయాలని ఏదైతే టీవీ నైన్ చెప్తున్నారో ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మోలానా సాద్ గారిపై ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది మరి అలాంటప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు పోలీసులకు కూడా తెలియకుండా ఆయన తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడని ఈ విధంగా బూటకపు ప్రచారాలు చేయడం ఒక వారం రోజుల క్రితం మోలానా గారు ఈ విషయాన్ని చెప్పారని అనేక ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తాం అదేంటంటే ముస్లింలు ఎవరైతే తబ్లిక్ జమాత్ ఢిల్లీ మర్కజ్ కు వెళ్ళి వచ్చారో వారు స్వతహాగా వాలంటీర్ గా ముందుకు వచ్చేసి ప్లాస్మా దానాన్ని ఇవ్వండి అని మోలానా సాద్ గారు తబ్లిక్ జమాత్ యొక్క సభ్యుల్ని ఆదేశించారు మనవి చేసుకున్నారు అని ప్రచారాల్లో కూడా మనం చదివాం మరి అలాంటప్పుడు మోలానా సాది గారిపై ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నప్పుడు పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని ఈ విధంగా పూటక ప్రచారం చేయడం ఇది ఎంతవరకు సమంజసమని చూడాలి ఈరోజు లాక్డౌన్ కారణంగా ఏ విధంగా మన ప్రాంతం నిర్మానుష్యంగా మారిందో మనం చూస్తాం ఇలాంటి రవాణా సౌకర్యాలు లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెక్ పోస్టులు కూడా మనం చూస్తున్నాం అలాంటప్పుడు ఒక గ్రామం నుండి మరొక గ్రామానికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఒక వీధి నుండి మరొక వీధికి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి మరి అలాంటప్పుడు ఒక దేశం వదిలి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం ఏమైనా జరుగుతుందా మరి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మన ఈ రోజు మన భారతదేశంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ అనేది ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు మౌలానా సాద్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారో ఈ రోజు పోలీసులకు ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కు తెలియకుండా ఉందా మరి వాస్తవంగా మౌలానా సాదు గారిని అరెస్ట్ చేసేది ప్రజల లేక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా లేక ప్రభుత్వం ఇంకింత కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఈ రోజు మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది మిత్రులారా ఇవన్నీ విషయాలు చర్చించిన తర్వాత నాకు విషయం అర్థమవుతుంది అదేమిటంటే ఒకవేళ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మీడియా నేను అన్ని మీడియా ఛానల్ని అనడం లేదు ఈరోజు కొన్ని మీడియా ఛానళ్ళు అమ్ముడు పోయినటువంటి కొన్ని మీడియా ఛానళ్ళు మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతూ కేవలం తమ టీఆర్పీనే సర్వస్వంగా భావించి ఎవరైతే వారు టీఆర్పీ పెంచుకోవడానికి రెండు మతాల మధ్య ఒక మత వర్గాన్ని కించపరచేటువంటి ప్రయత
స్వరాజ్యం రాకుండా స్వాతంత్రం రాకుండా చేసేవారు అనడంలో ఎంత మాత్రం కూడా అతిశయోక్తి లేదు మిత్రులారా కాబట్టి వీటిని మీరు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మన భారతదేశంలో మనమంతా కూడా కలిసి ఉన్నాము కలిసి ఉండాలి కలిసి ఉంటేనే కలదు సుఖం కలిసి ఉంటేనే మన భారతదేశాన్ని మనం ఒక బలమైనటువంటి దేశంగా మనం తీర్చిదిద్దవచ్చు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను బ్రదర్ సిరాజ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఇన్షాల్లా దేవచితం అయితే మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజ్ అనేటటువంటి ఫేస్బుక్ని కూడా లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి